ska vi se 97 11 02 Filip Allan Knutsson. Är det du det? Ja, det är det. Bra. Då ska du få ett sånt här armband utav mig. Ja, hörni, det här det är alltså Filip. Och idag så ska han sövas och opereras och vi ska få vara med och se precis hur det går till. Hör du, den här, den satt ju som en smäck va? Ja. Perfekt. Ska vi testa om det funkar här då? Med bedövningskrämen. Jag nyper nu. Mm. Känns det inte? Nej. Då funkar den här krämen. Filip har haft ett sånt här på handen. Det är ett plåster och så har det varit bedövningskräm här. Så det är därför det går så bra att nypa honom nu. Känner ingenting. Ja, nu får Filip en plastslang insatt i blodådern. En blodåder här i handen för att han ska kunna få medicin och dropp. Rakt in i kroppen. Och den här slangen den ska sitta kvar sen under hela operationen. Gör det ont, Filip? Nej. Gör inte det? Det är de här bedövningsplåstren som har gjort sitt jobb. Och här, här har vi själva droppet. Här finns det en socker- och saltlösning som ska ge Filip näring. Så pluttar man bara dit den så där. Därför att innan en operation så får man inte äta eller dricka någonting eftersom man inte vill riskera att det ska komma upp mat eller så där i strupen när man ligger där nersövd. Och det som Filip ska opereras för idag, det kallas för ljumskbrock. För så här är det att i buken så finns det en hinna som liksom håller saker och ting på plats. Men ibland då kan den här hinnan bukta ut vid ljumsken ungefär och då hålls inte tarmarna på plats. De kan liksom åka ut lite grann där. Och det är inte farligt, men när man anstränger sig så kan det göra riktigt ont. Men det här, det ska vi göra något åt idag. Ja. Är det du nu? Är det dags att åka mot operationen? Är det din mamma eller pappa som ska hänga med? Mamma. Då kör vi tycker jag. Jaha, Filip, nu kommer vi in i den här delen som kallas för slussen på operationsavdelningen. Och här kommer du träffa alla de här människorna som ska ha hand om dig under operationen. Och de kommer ställa en massa frågor till dig. Är du redo? Ja, det är jag. Varsågoda! Hej, hej! Hej, hej. Olof Lindsten heter jag, en narkosläkare. Mm. Har du varit sövd tidigare? Nej. Nej. Är du frisk? Ja. Ja. Har du ätit någon medicin varje dag? Nej. Nej. Någon allergi som du känner till? Nej. Nej, bra. Jag heter Gunilla. Ja. Och vet du, jag ska vara med dig och se till att du får sova gott under hela operationen. Mm. Hej Filip, jag heter Magnus och det är Frida och jag som ska operera dig. Mm. Det är viktigt att det blir rätt sida som vi opererar på så jag vill sätta en liten pil med en penna i ljumsken. Den här har sett en markering så bra. Då ses vi sen. Ja. Men först, mössa Filip. Vilken färg ska du ha? Blå. Du ska ha blå. Jag ska ha grön. Det är snyggt. Och allt håret in också. Så där, då rullar vi väl in i operationssalen. Är du med på det? Ja. Vi ses lite senare. Så, nu har vi just kommit in i operationssalen här. Och Filip, han ska ju opereras, sövas och opereras mot ljumskbrock. Men då måste vi förbereda lite grejer först. Känns det bra, Filip? Ja. Härligt. Kolla här, här har jag sån här klisterlappar. Jag ska sätta fast den sista här nu bara. Där. Och sen ska vi på med sladdarna, va? Och sådär. Så, nu är de här klisterlapparna via de här sladdarna kopplade till en apparat som heter Philips EKG. Den här apparaten den räknar alltså ut hur många slag Philips hjärta gör per minut. 78 slag i minuten, det är perfekt. Och här har vi en klämma som mäter syrehalten i blodet. Jag ska få be om ett finger. Si så där. Nu ska jag bara snurra fast den på fingret här. Så där snurrar jag för hårt eller? Nej. Det är bra. Nu har vi den på plats. Hundra! Det är perfekt värde du. Och till sist sätter man på den här blodtrycksmanschetten som mäter vilket tryck blodet har när det pumpas ut i hjärtat. Ska vi se. Och, Och det här värdet, det kan man se här. 112 genom 60. Super! 
Och allt det här det är för att se till och kontrollera att Filip sover gott och har det bra under hela operationen. Och nu börjar det bli dags för just det. Nu ska vi söva dig, Filip. Eller hur, Ulf? Precis. Men först ska du få andas i den här syrgasmasken. Det är extra frisk luft och det gör att du mår bra under operationen. Då tar man den här mm. ja, och sen så lägger man den över näsan och munnen. Mm. Ja, och så andas du som vanligt då. Och så Frida så kan du ta handen här mm. och så håller du den. Och så är... andas Filip precis som vanligt. Är det lagom? Mm. Han sa mm. Nu är det dags för dig. Du ska få sova. Nu börjar jag ge dig så medicinen här. Så är du jättefort. Säg god natt till mamma. Mm. Syns vi sen efter, Helen. Mm. Glöm inte att säga hur långt du hinner räkna. Sådär. Så sover Filip. Ses vi efteråt. Mm. Sådär. Nu sover Filip gott. Och det som händer i kroppen är att sömnmedlet transporteras med blodet upp till hjärnan och gör att man somnar och sover så djupt att man inte ens märker att man blir opererad. Och nu är det dags för det, för operationen. Men först så ska vi förbereda oss. Ja, nu börjar det bli dags för operationen här och vi har precis tvättat händerna super, 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 super noga. Så att de ska vara jätterena. Det stämmer, Frida. Nu ska vi gå in och operera. Nu får du inte röra någonting. Nej. Okej, okay. mm. då går vi. Ja. Och vi får liksom inte nudda någonting här så vi får inte ens klä på oss själva för vi har gjort oss så himla rena om händerna. Så vi måste få hjälp. Med påklädningen. Vi får höja bordet lite igen. Så. Och sen ska du få hjälpa mig Frida. Då ska du ta en pinsett och så lyfter vi huden båda två. Då tar ett litet nyp så där i huden. Och så lyfter du uppåt. Jättebra. Går det bra Frida? Ja, men. Tänk vad häftigt det är att man kan hålla på så här utan att Filip märker det. Bland annat så får han ett jättestarkt smärtstillande medel som heter morfin. Och som blockerar smärtimpulserna till hjärnan och ryggmärgen. Så känner han ingenting av det här. Bra va? Är det en komplicerad och svår operation det här? Nej, det här är en enkel rutinoperation som vi gör jätteofta. Det är faktiskt den vanligaste operationen som vi gör på barn här. Det är det. Då kan man känna sig trygg här. Det kan man. Så, nu ser vi underhuden. Ja. Oj, vad du är duktig, hör du. Hur snäll du. Vilket fin lir. Så. Mm. Det är jag som håller i tråden. Måste man öppna sen och ta bort tråden? Nej, det är det som är så bra med den här tråden att den försvinner av sig själv. Jaha, hur då? Det är ett slags sockerart som kroppen suger upp av sig själv. Finurligt! Tråd av socker. Så där. Nu är det klart. Det gick ju bra det här. Nu ska Filip snart väckas så honom ska vi få träffa igen. Tja Filip! Tja. Hur är läget? Bra. Ja. Hur känns det då? Har du ont någonstans? Nej, men jag är bara lite trött. Ja, okej. Okay. Men där vi opererar då, känns det inget där? Jo, lite grann. Lite grann. Du vet vad jag är nyfiken på. Under tiden som du var sövd, kände du någon gång att vi höll på där att operera? Nej. Ingenting. Vilken tur. Det är tur att det finns bedövning och sövning och sådana grejer.